Hey guys, welcome back sa ating basic Python tutorial series. So this is part 14 and for today, we are going to talk about constructors right after this intro. So guys, before we start, kailangan alam nyo na kung ano yung objects and classes, which is in yung first episode natin about sa object-oriented programming dito sa ating Python language. So make sure na napanood nyo na yun bago kayo mag-proceed dito sa constructor, kasi essential yun para maintindihan nyo tong constructors. Okay? So without further ado, eto na yung tutorial flow natin. So, una natin gagawin for today is we are going to understand kung para saan yung constructor, kung bakit meron yan, and kung paano magagamit yan sa object-oriented programming. Then, we are going to understand the init function or what we call initialized function. Then, lastly, we are going to create objects with constructors. So, mamaya may intindihan nyo nga lahat yan kung bakit kailangan natin gamitin yung constructors para sa object. So, without further ado, ano ang constructors? So guys, ang constructor, yun yung ginagamit natin para makapag-initialize tayo ng objects. Or simply, put values on its attributes when it is created. Diba guys, yung huling pinag-aralan natin dun sa ating classes and objects, pagka gumawa tayo ng isang object, wala pa siyang value. So wala pang value yung attribute niya. So makikita nyo nga dito sa huling code natin, which is eto, makikita nyo, gumawa tayo ng class na character. Pero, default lang yung laman niya. Name is equals to name, HP is equals to 100. Ngayon, every time nagagawa tayo ng character, kailangan pa nating iset isa-isa yung kanyang attributes. Which is, makikita nyo, sobrang haba. Sinabi ko din to sa last episode na lilinisin pa natin yung code natin na to kasi hindi siya efficient. So, makikita nyo, pagka gumawa tayo ng isang character, 6 lines of code agad yung nagagamit niya. Which is, pagka marami pa tong attribute, kunwari, meron pa tong uh, magic, is equals to 0. Then, kailangan pa natin ngayon yung char1 that magic is equals to who, ganyan. So, kung mari ganyan, makikita nyo 7 lines of code na yung matetake up niya. Which is, hindi siya efficient. So, pagka marami pang attribute yan, masahaba yan. Which is, kung gagawa tayo ng sobrang raming character, kung mari tatlong character, hindi siya efficient kasi nga, ang pangit yan tingnan and ang dumi yan tingnan kasi sobrang rami nung lines of code. Kaya, meron tayong tinatawag na constructor. So, para makagawa tayo ng constructor, kailangan muna natin maintindihan kung ano yung initialize function. So, yung initialize function or underscore, underscore, init, underscore, underscore function. So, hindi yun uh, typo. Talagang may dalawang underscore sa una and then meron dalawang underscore sa dulo. Okay? So, yung init or initialize function, kinatawag yan pagka gumawa tayo ng object. It is used as a constructor. So, yung init function, di ba function siya? So, alam nyo din yung function dapat bago nyo pag-aralan tong constructor na to. So, yung init function, isa siyang function na, na pwede natin gamitin as a constructor. Kasi guys, pwede magkaroon ng function dun sa loob ng class. So, makikita nyo dito, meron tayong class, then yung pangalan ng class natin or yung object natin, then tutuldok, then indent, then makikita nyo function to, di ba, pagka def definition. So, nagde-define tayo ng function which is underscore underscore init, then underscore underscore ulit, then makikita nyo, may parameter siya na self. So, mamaya maintindihan nyo din kung para saan yung self na yan. Then makikita nyo, may tutuldok ulit. Then dito sa ilalim, nandun na yung code natin para i-initialize yung object natin. Okay, so sana nag-get nyo yun. So, example nga, ganito sa practical example natin. Gagawa tayo ng character. Then def, then underscore underscore init, then underscore underscore, then parameter niya self. Then ipiprint niya, character created. Then, char1 is equals to character. So, gumawa lang tayo ng isang character. Then, dapat mag-print yung character created pagka ginawa natin yung isang character. So, guys, kung hindi nyo naiintindihan kung ano yung initialized function, basically, pagka gumawa tayo ng object, makukall lang yung ating function na yan. So, whatever na nasa loob ng function na to, tatawagin lang siya whenever an object is created. So, kung hindi nyo pa rin naiintindihan, mas maganda i-apply natin. Okay? So, gumupunta kayo doon sa inyong IDE, doon sa PyCharm. Then, gawa kayo ng bagong file. Then, ayan na nga. Then, gagawa ko ng class. So, kunwari, class character pa rin. Then, for the purposes na gagayahin natin to para makita nyo kung gano'ng ka yung magiging uh, result niya pag nagawa na natin. So, itry muna natin yung init function. So, lalagay natin dito definition, then underscore, underscore init. Then, makikita nyo meron naman na siyang, uh, meron na siyang autocomplete. Then, click nyo lang yan. Then, makikita nyo may self na parameter. Mamaya, explain ko din kung para saan yan. Then, pagka every time na mag initialize tayo, i-print lang natin character created. So, ngayon guys, try nyo gumawa ng isang character. So, character1 is equals to character. Ngayon, pagka niran natin yan, makikita nyo, 
dun sa ating output character created. So, pag uh, niramihan natin yan, kunwari meron tayong char 2, then meron tayong char 3. So, every time na magagawa tayo ng character, magraran yung nasa loob ng definition initialize natin. So, ito yung parang, ito lang yung iraran niya every time na magsisimula tayo ng isang object. So, ito nga ginagamit para sa constructor, para makapag-set agad tayo ng value dun sa attributes niya. So, gets nyo na ba? Medyo nagigets nyo na ba? Kung hindi, don't worry, mas magigets nyo maya maya pang konti. So, pag ganiran natin to, dahil tatlong character yung ginawa natin, tatlong character created din yung lalabas. So, sana nagigets nyo na yun. So, let's move on dun sa susunod nating pag-aaralan. So, makikita nyo dito, meron tayong tinatawag na self-parameter. So, ano yung self-parameter? Yung self-parameter na yun, in the parameter of init, is pertaining to itself, the object that is being created. So, kunwari, gumawa kayo ng character. Yung self na parameter na yun, yung character na ginawa nyo. Kunwari, yung char1, then ibig sabihin, yung char1, yun yung self. Gets nyo? Yung sarili niya. Yung sarili niyang object. Pwede nyo gamitin, yung, pwede kayong gumawa ng ibang variable doon. So, hindi pwede, pwede ding hindi self. Basta, first parameter siya doon sa ating initialize function. It, it always pertain to itself. So, ibig sabihin, kahit x yan, self pa rin yung tinutukoy niya. Basta, yun yung unang parameter. Okay? So, ngayon, pag gagawa na tayo ng object na may constructor, ganito na yung magiging itsura niya. Okay? So, mamaya, mas iintindihan nyo siguro pagka in na natin. May kita nyo, class character, then def initialize. So, ganito natin magagamit yung initialize function para maging constructor. So, meron tayong self, which is yan yung first parameter. Pwede nyo palitan nyo ng kahit ano. Then... Dito, comma, then nandito na lahat ng attributes ng ating character. So, kahit anong attributes na gusto nyo. Then, name, HP, MP, attack, level, then makikita nyo, self.name is equals to name. So, hindi ko muna i-explain sa inyo yan. I-explain ko habang kinocode natin. So, yan, makikita nyo, ganyan na nga. So, mas maganda siguro kung i-apply na natin sa ating PyCharm. So, let's go dun sa PyCharm, then mag-code na tayo. Okay, so meron na tayong init self. So every time nagagawa tayo ng character, alam natin na nagraran yung init. Ngayon guys, yung self na to, ito nga yung first parameter. So kunwari, ginawa kong x yan, violet pa rin yan. Ibig sabihin yan, nagkapapertain pa rin siya sa sarili niya. So pero mas maganda na yung self yung gawin natin para self-explanatory. So ibig sabihin, sarili niya. Then dito, maglalagay lang tayo ng mga attributes na gusto natin para dun sa character natin. So, kunwari gusto natin may name yung character. So, gagayahin nga natin itong nasa kabila. Meron siyang name, may HP, may MP, may attack, may level, tsaka may magic. So, tanggalin na lang natin yung magic. So, name, HP, MP, attack, level. Name, HP, attack, M So, name, HP, MP, attack, tsaka level. So, yan lahat ng ating attributes para sa ating character. So, yung self hindi counted. So, ito lang yung mga attributes natin para sa kanya. Yung name, yung HP, yung MP, yung attack, and yung level. Ngayon, guys, alam nyo na parameter tawag dito, di ba? So, every time na mag initialize tayo ng character, ngayon, kailangan na natin magbigay ng name, ng HP, ng MP, ng attack, at saka ng level. So, mamaya makikita nyo pa yan. So, ito, guys, ito yung medyo nakakalitil dito dun sa constructor natin. So, meron tayong tinatawag na self, di ba? Ngayon, pagka nilagay natin that name, so, hindi ibig sabihin ng self.name is equal siya dito. So, makikita nyo, gray pa rin siya. Pag tinawag natin yung name, dapat hindi na gray yan. Makikita nyo magpupute kung PyCharm yung gamit nyo. So, ngayon guys, iba yung self.name, hindi siya equals dun sa name. Okay? Hindi siya equals. So, wag, nyong, wag kayong malilito dun. So, ibig sabihin nyo nung self.name, ibig sabihin nyo sarili niya, yung pangalan nung sarili niya is equals dun sa ipapasa nating name, dun sa parameter na to. Gets nyo? So, gagawin lang natin yung para sa lahat. Self.hp is equals to hp. Self.mp is equals to mp. Self.attack is equals to attack. Then, self.level is equals to level. Okay? So, gets nyo ba? So, sana nag-gets nyo na kung paano nangyayari doon sa constructor natin. So, ibig sabihin lang neto, yung papasa nating name, ia-assign niya sa sarili niya. So, self.name. So, yung sarili daw niya, yung pangalan ng sarili niya is equals dun sa name na ipapasa natin. Okay? So, eto, hindi equals dito. Gets? Good. Ngayon, pag gumawa tayo ng character, for example, gumawa tayo char1 is equals to character. So, basically, guys, dati, nakapagawa tayo ng character ng ganyan lang. So, pag kaniran natin yan, dapat walang error. Pero ngayon, dahil meron na tayong constructor, pag kaniran natin yan, makikita nyo mag-error sa baba. So, dito nyo na mag-gets kung bakit 
may parameters tong init na to. Okay? So, makikita nyo itong error, missing 5 required positional arguments. So, sinasabi niya na kailangan daw natin ng name, kailangan daw natin ng HP, kailangan daw natin ng MP, kailangan daw natin ng attack, kailangan din natin ng level. Ngayon, para magawa natin yun, makikita nyo may parenthesis dito. So, ngayon, makikita nyo na kung bakit may parenthesis yung dulo ng ating object. So, ngayon, pagka nagparenthesis tayo dyan, then makikita nyo doon sa loob, bagay tinapat natin yung mouse natin. So, ulitin natin. So, makikita nyo, kailangan daw niya ng name. So, pangalanan natin David. Then, lagyan natin ng HP. Uh, 200. MP. 100. Attack. 15. And then, level 2. So, makikita nyo, guys, one line versus... 6 lines. So, makikita nyo, eto 6 lines tong ginawa natin na to, which is hindi maganda. So, hindi magandang tingnan. So, makikita nyo, pagka may constructor tayo, ganito na lang. Easy. So, kung ano yung ginawa nyo, order ng parameter, name, HP, MP, attack, tsaka level. Ganun nyo din ilalagay dito every time nagagawa tayo ng character. So, David, yung pangalan niya, 200, yung HP niya, 100, yung MP niya, 15, yung attack niya, then 2, yung level niya. So, ngayon, naipasa na natin ito. Kunwari, isipin nyo, ha? isipin nyo. Pag ginawa natin yung character, ipapasa na natin to lahat ng value dito. So, ngayon, ibig sabihin yung name, David. Ngayon, yung name na to makikita nyo naka-highlight. Ibig sabihin yung name na to is equals dito. So, ngayon, ang nangyayari, yung sarili daw ng character natin, so, yung sarili niya, ipapangalan natin dun sa binigay natin pangalan. Okay? And then, eto naman, yung sarili niya, yung HP ng sarili niya is equals dun sa pinasa nating HP dito. Yung sarili niya, yung MP niya, is yung pinasa nating MP. Yung attack, yung pinasa nating attack. Then, yung level, yung pinasa nating level. Okay, so, wag kayong malilito sa self.level, tsaka dun sa walang self. Gets nyo na ba? Very good. So, ngayon, guys, pagka tinry natin i-run to, makikita nyo, wala syempre yung output dyan, kasi wala tayong pinrint. So, itry natin i-print yung pangalan ng character 1 natin. So, print character 1.name. So, ngayon, pagka niran natin to makikita nyo, David na yung pangalan niya. Without uh, six lines of code na katulad ng ginawa natin dito. Dahil, kaya nga, nagpapa-efficient talaga yung constructor. So, yun yung ginagawa ng constructor. And makikita nyo, hindi na natin kailangan mag-set ng default value. Pag gumawa tayo ng isang character, dapat meron na agad siyang value. So, hindi pwedeng wala. So, ngayon, pag gusto natin gumawa ng second character, char2, ganyan na lang kadali. So, alinear. So, HP niya is 100, MP niya is 400, attack niya is 12, then level niya is 3. So, ganyan na lang kadaling gumawa ng character. So, kahit ilang pa yan. So, ma makikita nyo, konti na lang yung tinetake up niyang space. Hindi ka tulad dito, pagka gumawa tayo ng tatlong character, sobrang haba. Gets? Okay, so good. Ngayon, guys, dahil nga meron na tayong kapangyarihan dito sa ating constructor, so, etong init function, nagsaserve as constructor, every time nagagawa tayo ng character, pwede nating iprint yung created then i-plus natin yung pangalan nila self dot name so kung ano yung natin pangalan lalabas so ngayon pagka tinry natin i-run to pag every time na magkikreate tayo ng character run natin to may kita nyo sasabihin created david then created alinear so yung init function guys maganda siya para makapag-initialize tayo ng isang object so pagka may gusto tayong initial value or meron tayong kailangan uh, i-set up bago natin magamit yung object etong init function yung gagamitin natin. So, sana na-get nyo na guys. So, ngayon, pag gusto natin uli gumawa ng character tree, pagka nagdagdag tayo, then pangalanan natin siya ng John. Then, pagka nira natin to, created David, created Alinear, then created John. So, yun yung ating constructors. So, yun yung purpose niya and sobrang useful niya pagka gumagawa tayo using object-oriented programming. Okay? So, guys, with that being said, Uh, pwede nyo pag-experimentohan to. So, kung ano yung gusto nyo ilagay dito sa constructor natin. So, bahala kayo pag-experimentohan nyo para mas paintindihan nyo and mag-grasp nyo kung paano gamitin tong constructor. So, masayang mag-object-oriented programming lalo na kung mag-grasp nyo lahat ng ating concepts sa object-oriented programming. So, yun lang guys for today. I hope na may natutunan kayo. And kung meron pa kayo mga hindi na intindihan, meron kayong questions, you can always comment down below para ma-answer namin. And also, you can always message us on Facebook para ma-chat namin kayo kung meron kayong mga katanungan na hindi naintindihan, we will try to answer it as much as possible. So, yun na nga guys. Thank you for watching this video. And as always, I will see you in the next video. Goodbye!